Sina shaka hujambo mtazamaji wa Azam FC TV. Kipindi kinachokujia muda na wakati kama huu tukikuletea yale yaliyojili ndani na nje ya uwanja yanayofanywa na klabu hii bora hapa nchini na Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Kubwa zaidi wiki hii Azam FC yaendeleza ubabe kwa timu wanazokutana nazo katika ligi kuu soka Tanzania bara baada ya kuifunga maji maji songea mabao mawili kwa moja katika mchezo uliochezwa kwenye mazingira mabovu ya uwanja. Tupate maneno mazuri ya wadhamini wetu kisha tukirejea utaipata habari hiyo kwa undani zaidi. Maisha siku hizi ni rahisi na NMB Bank na mudu mahitaji yangu ya kifedha na NMB Bank kwa haraka zaidi na kutaudu za kibenki shida bora bora jihudumie jihudumie tumatoa pesa wote wote Azam Kola Azam Azam ilianza mawindo ya kusaka pointi tatu muhimu siku ya Ijumaa Desemba 18 walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe uliopo pembe zoni ya jiji la Mbeya wakitokea Dar es Salaam na baadaye kuelekea mjini Songea Na hapa ndipo walipowasili mjini Songea hali ilikuwa hivi. Mara baada ya kumalizika mchezo huo muhimu ulioipatia pointi tatu Azam FC kocha msaidizi wa Azam Dennis Kitambi anaelezea tathmini ya mchezo huo kiufundi zaidi. Na kwanza tumepata tume, tume pointi ambayo ni uzumuni ya kuja huku kipindi cha kwanza tumeanza vizuri tulicheza vizuri wachezaji walicheza kulingana na maelekezo tukaweza kupata magoli mawili. Aa, kipindi cha pili pongezi kidogo kwa Maji maji walianza vizuri na ni kipindi cha pili wakaweza kupata goli lakini pia na sisi bahati ilikuwa upande wetu kwa sababu tumeweza kugonga mwamba mara tatu wao pamoja na kwamba walikuwa wanatupa seke seke kidogo lakini hawakuweza kutengeneza nafasi nyingi kama si ambazo tuliweza tofauti na uwanja wa leo uwanja wa nyumbani sisi tunaweza kucheza mpira ambao tunavotaka uh, mchezo wa pasi ambao sisi tunajua kabisa uh, tunaweza kuwaziri wapinzani wetu kuhusiana na hilo mtigwa nao wanakuja ambao hicho ni mchezo ambao ni kiporo kwa tunajua kabisa kwamba inabidi na sisi jaribu kushinda. Na kwa uzuri nimetokea kwamba wikendi hii baadhi ya matokeo yameenda kwa upande wetu lakini sio wakati wa sisi kulegea. Kila mshabiki anapenda timu iweze kushinda na wao wamekuja wa safari ndefu tuwape pongezi kwa hilo kutoka Dar es Salaam kuja mpaka hapa kushabikia timu lazima aondoke na kitu. Kwa hiyo tumewapa furaha kwamba tumeweza kupata point tatu. Kwa hiyo tunashukuru kama na yenyewe atachukulia kama zawadi ya Christmas. Naye afisa mtendaji mkuu wa Azam FC Sadi Kawemba amefurahishwa na matokeo hayo huku akiweka wazi dhamira yao ya kutoa ubingwa msimu huu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametumeweza kupata pointi tatu muhimu katika mchezo huu. 
na unatoka katika mazingira mazuri katika dhamira yetu ile ile kwamba ya kuweza kuhakikisha kwamba mwaka huu tutapata ubingwa. Kwa hiyo tuna safari ya kurudi Dar es Salaam kwa mchezo unaofuata dhidi ya Kagera. Tukiwa nyumbani tunaamini kabisa kwamba utapata maximum point. Ili lengo kubwa ni kwamba katika mzunguko huu utakapokuisha mwezi Desemba tuweze kubakia tunaongoza ligi na hilo ni kwamba ni point moja baada ya nyingine lakini kwa leo umekuwa na ushindi mgumu kwa sababu uwanja haukuwa mzuri sana na kulikuwa na mvua kama ulivyoona imenyesha na kwa hiyo utupa tabu sio uwanja ambao tumezoea lakini vile vilivyokuwa wachezaji wamepigana na tumeweza kupata matokeo ambayo ni mazuri kwetu kwa sababu kitu kubwa ni point tatu sasa hivi ili tuweze kumaintain point difference ya mtu ambaye anetufuata ni kweli watampata magoli lakini unapokosa magoli kama tu yaliyotokea leo uwezi kusimama chote kwa sababu tumejitahidi kadiri ya uwezo ambao tulokuwa nao na Mwenyezi Mungu mpanga tupate goli mbili that's it na tunafurahi kupata ushindi huu katika mchezo huo mlinda mlango namba moja, Aishi Salum Manula hakuweza kuendelea na mchezo kutokana na majelui aliyoyapata pale alipogongana na mshambuliaji wa timu ya majimaji hali ambayo imezua hofu kwa baadhi ya mashabiki wa timu hiyo lakini daktari wa timu ya Azam FC Juma Mwembe anawatoa hofu mashabiki hao uh, si mbaya ni hali tu ya kimchezo na ni kwa sababu amegongana na mchezaji wa majimaji kwa hiyo kapata ankle sprain yani kitamna ni ankle sprain lakini mwisho siku ni kitu ambacho kina kinapona kina kwa na uzuri ni kwamba baada tu ya kutoka pale uwanjani tumemwanzishia tume rehabilitation hapa sasa hivi. Kwa tuna uhakika tu baada ya wiki hii moja anaweza kae kwa fit. Kwa matumaini yetu ni kwamba ndani ya wiki moja hii anaweza kama rudi katika hali ya kitu ya kawaida ya mchezo. Ukimwacha Aisha hakuna mwingine ambaye ameumia. Yaani ni Aisha Manuela peke yake. Na of course uwanja ulikuwa ni mbaya lakini tuna matumaini kwamba tukirudi kwetu kule chamazi wale wote ambao wanaokuja watakipata cha cha moto kwa sababu wachezaji wako vizuri hakuna hata mmoja ambaye sasa hivi anakana akiwa na injury Tunapata mapumziko mafupi tukirejea ni kipengere maalum kinachomhusu mchezaji mashuhuri na wiki hii utamsikia mshambuliaji wa kimataifa Alan Watende Wanga amezungumza mengi kanasi hadi mwisho Good afternoon. My name is uh, Stuart Hall. I am the uh, head coach of Azam Football Club here in Tanzania. When I go with Azam uh, around Tanzania, everywhere I see NMB. Nafurahia kutumia NMB kwa sababu imesogeza huduma karibu na jamii. Kwani wana matawi zaidi ya 170 Tanzania bara na visiwani. Pia kuna ATM za kutosha zinazozidi 600 Tanzania bara na visiwani. Tukizungumzia NMB kuna kaunti inaitwa Chap Chap account ni ni kaunti ambayo ni rahisi sana kwa vijana hata wazee pia una, una, inaweza ikatokea ukapata fedha za haraka na ukafungua account yako ndani ya dakika kumi tu na fly NMB imekuwa karibu sana na jamii kwa sababu unaweza ukaenda NMB wakala ukaweza ukapata pesa na kuweka pesa vile vile Nashukuru kwa msaada wao kwa timu yetu pia na kwa jamii kwa ujumla kwa sababu ni moja kati ya benki inaonyesha inaipenda jamii yake na kuweza kutoa misaada mbalimbali mbali, kama katika mashule, hospitali na vitu vingine zaidi. Uh, NMB has many products. One of the ones I'm familiar with is the new Mastercard. I'm shopping online. NMB Mastercard. I've always used Mastercard and I'm happy that NMB now have a Mastercard scheme. Naipenda NMB kwa sababu najua pesa zangu zipo katika ulinzi wa kutosha. Na najua zipo salama na pia napenda kuambia wana michezo wote karibuni NMB. Azam FC TV wiki hii mko na mimi mtangazaji wenu Aishi Salum Manula katika kipindi hichi cha Azam FC TV leo hii nitakuwa na mshambuliaji raia wa Kenya na mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya Arambe Stars Aran Wanga Kamaruna 
Nigeria. Wapenzi wa wa Azam FC TV na washabiki wako kwa ujumla wanahitaji kujua umezaliwa wapi elimu yako ya msingi mpaka sekondari mpira ulianza kucheza wapi kitu gani unapenda katika vyakula music na vitu vingine ambavyo ukiwa home eh, umetulia na familia yako nini hasa unapendelea nilizaliwa kule Kisumu eh, Kisumu ni moja wapo zile city ziko, ziko Kenya eh, mwaka wa 1985 November uh, 26 uh, huko ndio nilianza kusomea na nikajiunga na, na timu ya academy ya Coca-Cola ambayo nilichezea nikiwa bado mchanga nikisoma nikamaliza primary school nikajiunga na secondary school uh, nikaendelea kucheza mpira kuna timu ilikuwa inajita inajita Lolwe FC ilikuwa inacheza ligi ya chini hapo ndio Tasca waliniona Tasca FC ya, ya Kenya waka wakanisajili e, mwaka wa 2007 na, na e, nikaweza kuchezea Tasca e, nikakuwa top scorer Kenya alafu e, Petro Atletico wakanichukua Petro Atletico iko Angola nikaachezea miaka miwili e, nikakuwa mwaka wa kwanza 2008 pia nikakuwa top scorer kule E, nikacheza 2009 alafu nikaondoka nikachukuliwa na timu ya Azerbaijan. Azerbaijan iko karibu na Russia kule. Nika nikacheza huko mwaka wa 2010 e, alafu nikajiunga na timu ya Vietnam. E, klabu nzuri sana kule Vietnam, klabu yenye iko na academy ya Arsenal. Nikaachezea e, 2011 alafu 2012 nikarudi nikachezea FC Leopards ya, ya Kenya 2011 na 2013 alafu ndio kwenye 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 mashindano ya challenge Elmereko akaniona tukiwa tunacheza na Sudan Kenya na Sudan nadhani hata Tanzania wali, wali, walikuwa kwenye mashindano hayo wakanisajili nikajiunga na Elmerek eh, nikachezea eh, 2014 na 2015 alafu sasa ndio nimejiunga na na Azam nje na mpira labda kitu gani unapendelea mara nyingi hizo miaka zote nimehesabu nimekuwa nikicheza nje ya Kenya so ile wakati niko nayo na niko Kenya mimi hujaribu sana pia kukuwa na familia yangu sana uh, pia napenda kusikiza muziki mimi usikiza muziki zote napenda ngoma kaa zote kuna clip ambayo niliona eh, wachezaji wa Arambe Stars eh, timu ya taifa ya Kenya ukiwemo wewe na wenzako mkicheza nyimbo ya Diamond Nana. Yeah. Eh, wewe ni shabiki mzuri sana <laughs> wa Diamond Platinum. Ah, napenda Diamond sababu uh, nyimbo zake zote, video zake zote zo changamsha mtu hata ukiwa sasa zingine labda umeboeka uki, ukisikiza ngoma zake ama uki, ukitazama video zake unasikia ume ume umechangamka na hiyo wakati hiyo video unaongelea nadhani tulikuwa tumeenda Kongo timu ya taifa tulikuwa tumeenda kucheza na Kongo so tulikuwa tutumetulia tukaamua eh, tu, tu, tu dance kwa vile vile wame dance kwa hiyo video Nigeria <laughs> Hiyo ni salamu kwake Diamond Platinum. Eh, kwamba Alan Wanga ni mmoja kati ya washabiki wake wazuri sana ambao wanamkubali na kumsupport kwa kila jambo ambalo Diamond anaweza kulitoa iwe video. Yaani kitu chochote kwamba Alan Wanga yuko pamoja naye. Alan Wanga ni mchezaji ambaye umefanya vizuri sana wamekuona katika timu ya taifa ya Kenya na pia eh, ukiwa El Melek na katika kumbukumbu za washabiki Eh, na wapenzi wa tazamaji wa Azam FC TV wanakumbuka eh, katika mechi ya mwisho uliochezea El Melek na Azam FC uliweza kufunga bao la tatu ambalo liliwafanya Azam FC wa waage mashindano yale ya ya kimataifa unazungumziaje uwepo wako katika klabu hii ya Azam FC eh nafurahia kuwa saizi mchezaji wa Azam FC eh, ni timu nzuri timu eh, nadhani ni timu eh, iko professional sana na vile umesema eh, mwaka 
mwaka huu ukianza nilikuwa Elmerek tulicheza na na Azam FC nikaweza funga kama mchezaji saizi na niuma sababu uh, uo wakati sikujua nitakuja nita kuchezea Azam lakini sasa ndio kazi yetu kwa hivyo kwa ufupi naweza sema nafurahia kujiunga na Azam FC na uh, natumai tutafanya kazi vizuri na Azam kulingana na ligi inavyoendelea nini hasa nafasi ya Azam katika ligi katika nafasi yake kuwania ubingwa msimu e, Azam ina nafasi nzuri sana kushinda kushinda ubingwa e, sababu ukiangalia vile Azam inacheza inacheza kama timu e, na nadhani pia wachezaji wako pamoja na hiyo ndio muhimu katika katika football timu ikiweza kuwa pamoja na yeye kucheza mechi zote kama kama team kama family Uh, inairaishia michi, michi zake na nadhani Azam ndio sababu nimesema Azam kuna tofauti kubwa ya, kati ya Azam na timu zingine na mimi na imani kulingana na kikosi chenye kiko Azam uh, technical staff na kila mtu mwenye uh, ni Azam mashabiki nini na nini uh, nadhani watawezesha timu kufanya vyema zaidi na ukiangalia Alan Wanga we ni mchezaji eh, mzoefu katika ligi hasa umecheza Kenya, umecheza Sudan na pia sasa uko Tanzania. Na kabla ya, ya kuja Tanzania ulikuwa Sudan na El Melek. Nini hasa tofauti ya El Melek na Azam FC? Eh, uki, ukilinganisha ligi ya East Africa, sitasema Azam FC peke yake. East Africa na na tuseme kule Sudan, kule Sudan wali walitutangulia kidogo kutan professional vitu zao kila kitu wanafanya kiprofessional ukiangalia maandalizi yao kabla ya league kabla ya msimu kuanza wanacheza friendly na teams kubwa kubwa kama mwaka huu kianza nakumbuka tukicheza na Schalke tukicheza na PSG mwaka jana pia walicheza na Bayern so ukilinganisha unaona kidogo wako mbele yetu lakini sana furahia sababu East Africa pia tumeanza ku kuiga mfano huo na na, na imani hizo miaka zinakuja tuta, tutaweza kuwafikia ama hata kuwapita sababu saizi pia ukiangalia tukicheza ukiangalia East Africa team za East Africa zikicheza national team na hizo team zingine tuna, tunafanya vyema so inamaanisha kuna improvement na hiyo ni sign nzuri washabiki wa Azam FC na wa Kenya kwa ujumla wanategemea makubwa kutoka kwako ukiangalia Aram Stars ni kati ya mastreka ambao wanategemea kuwaletea mafanikio katika timu yao pia Azam FC wanakutegemea ulete mafanikio katika klabu yao nini hasa maoni yako ukiangalia Azam FC mko takriban mastreka wengi ambao mnawania nafasi hizo na tukiona katika mechi mwa mnabadilishwa badilishwa labda una kitu gani hasa cha kuweza kufanya au nini hasa chachu yako ili uweze kupata namba ya kudumu ambayo watu wao wanakuona kila siku kwamba Alan Wanga yupo Alan Wanga yupo Alan Wanga yupo nini hasa matarajio yako e, naweza sema mwaka huu kidogo umekuwa na mikosi e, na mimi sababu e, kabla ni kuja Azam FC e, nadhani ni role na gari na familia yangu e, alafu siku 30 baadaye nikampoteza nika mamangu Uh, na pia sikuwa na Azam katika pre-season ile. So unapata hizi uh, hizi vitu zote kidogo zimeni affect na mimi pia najua hata sijafikisha 50% yangu. But uh, naendelea tu kufanya bidii kwa zoezi sababu najua ni kawaida ya, ya football. Sasa zingine ukiwa na mambo mengi unapata form yako kidogo inashuka lakini bado nafurahia sababu ukiangalia wale strikers wako Azam uh, wanaifanyia team kazi na hiyo ni motisha kwa team sababu timu ikiwa na competition nyingi kwenye kwenye nafasi na inamfanya kila mchezaji afanye bidii ili apate nafasi yake na na imani uh, mambo haya yote ni ki, ya kishaisha sababu pia si si, si rahisi ku kupata ajali ya ajali nilipata na familia yangu kampoteza mamangu alafu sikuwa pre season alafu nimejiunga na club mpya hizi vitu zote ku, ku, ukiziweka pamoja kuweza kuzishinda ndio pia uweze ku, kucheza kawaida yako si rahisi but nashukuru Mungu nashukuru wachezaji wa Azam mashabiki na management 
wote wame ni support na na imani ile tunaendelea kila kitu itakuwa poa Maisha siku hizi ni rahisi na NMB Bank na mudu mahitaji yangu ya kifedha na NMB Bank kwa haraka zaidi na kutaudu za kibenki shida bora bora jihudumie jihudumie tumatoa pesa wote wote Azam Kola Azam Je, unafahamu kuwa shabiki ni mchezaji wa 12? Baada ya ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya majimaji, umoja wa makundi ya ushangiliaji wa klabu ya Azam walikutana katika hoteli waliofikia wachezaji wa timu hiyo hapa mjini Songea na kutoa burudani hii. Kikombe hiki ni cha kwetu. Kikombe hiki ni cha kwetu yani hatuna pesa. Kwa sababu kwanza tuna timu bora. Tuna timu bora, tuna wachezaji bora, tuna mwalimu bora, tuna wachezaji wenye viwango. Kwa hiyo hatuwezi kusema kama sisi tuna tuna usajiri bora. Hatuwezi kusema kama sisi tuna 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 tuna, tuna, tuna batisha. Yaani ushindi wetu sisi tubahatishi. Yaani tuna uhakika mtu akaingia point tatu muhimu. Mtu kanusulika ndio hizo mbili kama leo tumeona huruma ndugu zetu kwa sababu tunajua tena Eh hey, lakini leo tulizamilia kabisa sisi tuwapige goli tano lakini tena usamalia wema tena nao wametufanyia ukarimu basi bibi tu wapige goli mbili lakini tulizamilia kabisa tuwapige goli tano tulizamilia na hadi hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Azam FC TV kwa niaba ya baraka Musa almaarufu Big Funza mimi ni mtayarishaji na msimulizi wa kipindi hiki Hassan Hemedi Mvula Hasante na kwaherini